ഡിസ്കസ്ബസ് എം എൽ ടിന്റെ പി എച്ച് എസ് സിയിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് കാരണം നമുക്കിനി കുറഞ്ഞ സമയമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതിനിടയിൽ ഇത് ആദ്യം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേറെ എക്സ്ട്രാ പോയിന്റുകളിലേക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ലബോറട്ടറി സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് ആർ ഡിസൈൻഡ് ടു എൻകറേജ് ആൻഡ് പ്രൊമോട്ട് സേഫ് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻ വർക്കിംഗ് പ്രാക്ടീസസ് ഇൻ ലാബ് ഒരു ലാബ് സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എവിടെ അവിടെ നിന്ന് എൻകറേജ് പ്രൊമോട്ട് സേഫ് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻ പ്രാക്ടീസസ് എഫിഷ്യൻ വർക്കിംഗ് പ്രാക്ടീസസ് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി എന്ത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആണ് ലാബ് സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ശരിക്കും നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കാം നമുക്ക് നമുക്കും അവിടെ വരുന്നവർക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കും അടക്കം എല്ലാവർക്കും ഇഞ്ചുറിയും ഇൽനെസ്സും ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതകളാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കുപേഷണൽ ഇഞ്ചുറി ആൻഡ് ഇൽനെസ് ആർ കോസ്ഡ് മോസ്റ്റ്ലി ബൈ ബാഡ് പ്രാക്ടീസസ് ഇൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇഗ്നോറൻസ് ആൻഡ് ഫെയിലിയർ ടു ഫോളോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രാക്ടീസസ് നമ്മുടെ ഇൻ എക്സ്പീരിയൻസും ബാഡ് പ്രാക്ടീസസും പിന്നെ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധക്കുറവും ഒക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇഞ്ചുറിയും ഇൽനെസ്സും ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ലാബ് സേഫ്റ്റി മെയിൻലി ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ അവയർനെസ് ഓൺ സയൻസ് ആൻഡ് സിമ്പിൾ യൂസ്ഡ് ഇൻ എ ലബോറട്ടറി ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ പോസിബിലിറ്റീസ് ഫോർ കോമൺ ലബോറട്ടറി ഹസാർഡ്സ് പ്രോപ്പർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് പ്രാക്ടീസസ് നിങ്ങൾ ആ സിലബസ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ ഏകദേശം ഈ നാല് ടോപ്പിക്സ് നന്നായി കവർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ മൊഡ്യൂൾ വൺ ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആകും അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് നോക്കുക കാരണം മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിന് പത്ത് മാർക്കാണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഉള്ളത് സൈൻ ആൻഡ് സിമ്പിൾസ് ആണ് സൈൻ ആൻഡ് സിമ്പിൾ യൂസ് ഇൻ എ ലബോറട്ടറി ഫസ്റ്റ് വൺ ഹസാർഡ് വാണിങ് സിമ്പിൾസ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ബ്ലാക്ക് പിക്ചേഴ്സ് ഇൻ യെല്ലോ ഓർ ഓറഞ്ച് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് ഹസാർഡ് വാണിങ് സിമ്പിൾസ് അതിൽ ഓറഞ്ചിലോ യെല്ലോയിലോ ഉള്ള ബ്ലാക്ക് പിക്ചേഴ്സ് ഇത് നോക്കിക്കോളുക ഫ്ലമ്മബിൾ ഹാംഫുൾ ഓർ ഇറിറ്റേറ്റഡ് കൊഴോസി ഇലക്ട്രിക്കൽ ഹസാർഡ് പിന്നെ പോയിസൺ ഓർ ടോക്സിക് എക്സ്പ്ലോഷൻ ബയോ ഹസാർഡ് ഇതൊക്കെ ഹസാർഡ് വാണിങ് സിമ്പിൾസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും നമുക്കറിയാം ഒരു ബോട്ടിൽ ഫ്ലമ്മബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൊമി കെമിക്കലിൻ്റെ ബോട്ടിനാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ നമ്മളത് ശ്രദ്ധയില്ലാതെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സിമ്പിളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല അപ്പം നമുക്ക് ചിലപ്പം ഫ്ലമ്മബിൾ ആണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പം ഈ ഫ്ലമ്മബിൾ കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ അറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ പോലും ഫ്ലമ്മബിൾ ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അതിൽ ആ അതൊക്കെ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഹസാർഡ് വാണിങ് സിമ്പിൾസ് ഉള്ളത് രണ്ടാം സേഫ്റ്റി സിമ്പിൾസ് സേഫ്റ്റി സിമ്പിൾസ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മുഴുവൻ നമ്മൾ അറിയാവുന്നതാണ് കൊറോണ ടൈമിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എവിടെയാണെങ്കിൽ വിയർ മാസ്ക് ഉണ്ടാവും ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സേഫ്റ്റി സിമ്പിൾസ് വരുന്നത് റൗണ്ടിൽ വൈറ്റ് പിക്ചേഴ്സ് ഇൻ ബ്ലൂ ബ്ലാക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് ബ്ലൂ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള വൈറ്റ് പിക്ചേഴ്സ് ആണ് സേഫ്റ്റി സിമ്പിൾസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പിന്നെ പ്രൊഹിബിറ്ററി സിമ്പിൾസ് പ്രൊഹിബിറ്ററി സിമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അരുത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇത് നമുക്ക് നോസ് മോക്കിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ സിമ്പിൾ നമ്മൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും കാണുന്നതാണല്ലേ ഒരു തിയേറ്ററിൽ പോയാൽ കാണാം പിന്നെ ഒരു ബസ്സിൽ കയറുകയാണെങ്കിൽ കാണാം ഒരു പെട്രോൾ പമ്പിൽ എല്ലാവരും നമുക്ക് കാണുന്നതാണ് നോസ് മോക്കിങ് അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള സിമ്പിൾസ് അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ നമ്മൾ എവിടെയുള്ളതും ഓർത്ത് വെക്കുന്നതാണ് ഈ നോസ് മോക്കിങ് അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ചിലപ്പം ഇപ്പോഴുള്ള എക്സാമുകൾക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് പ്രൊഹിബിറ
സേഫ്റ്റി സിമ്പലിൻ്റെയും ഹസാർഡ് വാണി സിമ്പൽസിൻ്റെ ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് വേർഡായിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പിക്ചർ ഓർമ്മയിലുണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പൽ ഓർമ്മയിലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പ്രൊഹിബിറ്ററി സിമ്പിൾസ് വരുന്നത് റൗണ്ട് ബ്ലാക്ക് പിക്ചേഴ്സ് ഇൻ വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വിത്ത് എ റെഡ് എഡ്ജ് ആൻഡ് ഡയഗണൽ ലൈൻ നമ്മൾ നോ സ്മോക്കിങ്ങിൻ്റെ സിമ്പിൾ മനസ്സിൽ നന്നായെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വേർഡ് എഴുതാൻ പറ്റും ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി രണ്ടാമത്തേതായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് കെ ഹസാർഡ് എങ്ങനെയാണ് ഹസാർഡ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഈ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഏതൊക്കെ കെമിക്കൽസ് ആണ് പിന്നെ ഇത് ഹസാർഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ വിഭാഗത്തിലുള്ളതാണ് അതിനെന്തൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് നമ്മൾ മുമ്പേ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഹസാർഡുകൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ടൈപ്സ് ഓഫ് കെമിക്കൽസ് നമുക്ക് നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഫ്ലമബിൾ കെമിക്കൽസ് ഫ്ലമബിൾ കെമിക്കൽസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ കത്തുന്ന കെമിക്കൽസ് ആണ് ഇത് അണ്ട് ചിലപ്പോൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലാകാം അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു പ്രഷർ കൊടുക്കുമ്പോഴാവാം അല്ലെങ്കിൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാളും താഴെയുള്ളതാവാം അങ്ങനെയുള്ള സമയത്തൊക്കെ കത്തുന്നതാണ് ഫ്ലമബിൾ കെമിക്കൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെയേറെ ഹസാർഡസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കെമിക്കൽസ് ആണ് വളരെയധികം പിന്നെ ഹസാർഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കെമിക്കൽ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലമബിൾ കെമിക്കൽസിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അസറ്റോൺ ഈദ് സൈലിൻ ആൽക്കഹോൾ ഈ നാല് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രം ഞാൻ തരാം അസറ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീ ത്രീ എച്ച് സിക്സ് ഒ എന്നുള്ളതാണ് അതിന് മോളിക്കുല ഫോമുല അപ്പോൾ ഈ അസറ്റോണിൻ്റെ ഫ്ലെയിമബിൾ ഫ്ലെമബിൾ കെമിക്കൽസിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു പോയിൻ്റ് ആണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഫ്ലാഷ് പോയിൻ്റ് ഫ്ലാഷ് പോയിൻ്റ് മൈനസ് ട്വൻ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഫ്ലാഷ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിനിമം ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് വിച്ച് എ ലിക്വിഡ് ഗിവ്സ് ഓഫ് വേപ്പ് വിത്ത് ഇൻ എ ടെസ്റ്റ് വെസൽ ഇൻ sufficient concentration to form a ignitable mixture a flash point ennu parneyinjal oru liquid vapor avuna samayathulla minimum temperature aanu appo ee oru samayath test vessel vechittu idinde sufficient concentration undengil idu endey ee indeyum, e flash point il vechittu oru ignitable mixture aayi maarum ennu cheyinjal ee oru flash point nokkanam മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സമയത്ത് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പോലും ഈ അസറ്റോൺ കത്തും അതാണ് പിന്നെ ഫ്ലമബിൾ കെമിക്കൽ ആയാലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം ഇനി അസറ്റോണിൻ്റെ ബാക്കി പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് നോക്കാം സി ത്രീ എച്ച് സിക്സ് ഒ ആണ് അതിൻ്റെ മുളക്കില ഫോമുല അതുപോലെ പ്രൊപ്പനോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഡൈമീതൽ കീറ്റോൺ ഇതാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ അസറ്റോണിൻ്റെ ഐ ഒ പി എസ് ഇനെ ഡൈ മെയ്തേ കീറ്റോൺ ഇത് കീറ്റോൺ ഫാമിലിയിലെ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ആണ് സ്മോളസ്റ്റ് കീറ്റോൺ ആണ് അസറ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു പിക്ചോറിയൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നോക്കുക നമുക്ക് ഈ അസറ്റോണിൻ്റെ മോളിക്കുലർ ഫോമിലൊക്കെ എഴുതാൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം കെമിസ്ട്രിയിൽ പതിനഞ്ച് മാർക്കുണ്ട് കെമിസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു അസറ്റോണിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയൊരു ഭാഗം നമുക്ക് കിടപ്പുണ്ട് അപ്പം അതിലുള്ളതാണ് അസറ്റോൺ അസറ്റോണിനെ കുറിച്ച് നന്ന കുറച്ച് ഒന്ന് നോക്കി വെക്കാം പിന്നെ ഇത് മെയിനായിട്ട് മെഡിസിനിലും കോസ്മെറ്റിക്സിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബ്ലഡിലും യൂറിലും പ്രസൻറ്റാണ് നെയിൽ പോളീഷും പെയിൻറ്റ് റിമൂവറായിട്ടും ഈ അസറ്റോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തതാണ് ഈദർ ഈദർ ഈദറിൻ്റെ ഫോമുല നോക്കുക ആർ ഒ ആർ ഈ ആർ എന്നുള്ളിടത്തിൽ എന്ത് വരാം ഒന്നുകിൽ ഒരു ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അലൈൽ ഗ്രൂപ്പ് വരാം ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു റിങ് അല്ലാത്തത് അപ്പോൾ ചെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച്
ഇത് വരുവാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ അരയിൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാവുന്ന റിങ് ഫോം ചെയ്യുക റിങ് ഫോം ചെയ്യുന്നതിൽ ഒന്നുകിൽ എന്ത് വരാം നമ്മുടെ ബെഞ്ചീൻ റിങ് വരാം അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് അരയിൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു ക്ലാസ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് അണ്ട് ഹൈ പ്രഷർ ഇത് അ യൂഷ്വലി ഫ്ലമബിൾ ഇത് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഫ്ലമബിൾ കെമിക്കൽസിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഇതറിനെയും നമ്മൾ പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തേതാണ് സൈലിൻ സൈലിൻ്റെ ഐ യു പി എസ് സി നെയ്മാണ് ഡൈ മീതൈൽ ബെൻസിൻ ഡൈ മീതൈൽ ബെൻസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഞാൻ ഡൈ മീതൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓർത്തോ പൊസിഷനിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇതിന് ഒരുപാട് ഐസോമറിക് ഫോം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഒന്നുകിൽ ഓർത്തോ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ പാര ആവാം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് വേർഷൻ സൈലിനുണ്ട് അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക നമുക്ക് കെമിസ്ട്രിയിൽ വരുന്നതാണ് പിന്നെ ഇത് ടിയർ ഗ്യാസ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ടാണ് വേൾഡ് വാർ ഫസ്റ്റിൽ യൂസ് ചെയ്തത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൈലിൻ ഇൻഹൈല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് ദി സെൻട്രൽ നെർവ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവും സെൻട്രൽ നെർവ് സിസ്റ്റത്തിന് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാവും ഇത് ഹെഡ് ഐക്ക് വോമിറ്റിംഗ് നോയ്സി ആൻഡ് ഡിസീനെസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും അപ്പം ഇത് എയറുമായിട്ട് കലരുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഒക്കെ നമുക്ക് വരാനുള്ള ഒരുപാട് ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി നാലാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ആയിരുന്നു ആൽക്കഹോൾ ആൽക്കഹോളിൻ്റെ ആൽക്കഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയൊരു ചാപ്റ്റർ തന്നെയാണ് കെമിസ്ട്രിയിൽ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്ന ചെയ്യാം നമ്മൾ കുടിക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആൽക്കഹോൾ പിന്നെ ഈ എത്തിലേറ്റഡ് ആൽക്കഹോളാണ് എയ്തയിൽ ആൽക്കഹോളാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ പിന്നെ ഇതാക്കുക മെതിലേറ്റഡ് ആൽക്കഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പോയിസൺ ആണ് അപ്പോൾ അത്രയും ചെറിയൊരു കുഞ്ഞൊരു ഡിഫറൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ആൽക്കഹോളിൻ്റെ കാറ്റഗറി പോലും നമുക്ക് മാറിപ്പോകും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കെമിസ്ട്രിയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗമാണ് കൊറോസീവ് കെമിക്കൽസ് ഈ കൊറോസീവ് കെമിക്കൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സ്കിന്നും ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ആയിട്ടോ കോണ്ടാക്റ്റ് വരുവാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ടിഷ്യൂ അവിടെയുള്ള ടിഷ്യൂ എന്ത് ചെയ്യും നശിച്ചു പോകും നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ആസിഡ് അറ്റാക്കൊക്കെ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം അല്ലേ എത്രയോ പേരുടെ മുഖത്തൊക്കെ ആസിഡ് അറ്റാക്ക് നടത്തിയിട്ട് അവരുടെ അവിടെയുള്ള ടിഷ്യൂ ഒക്കെ നശിച്ചതും അവിടെ പൊള്ളിയതൊക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ സിനിമയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് റിയൽ ലൈഫിലും ഒരുപാട് പേര് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത് സ്കിൻ ഓർ ഐ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് വരുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ അത് ഹ്യൂമൻ്റെ ടിഷ്യൂവിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ആസിഡ്സ് ആൽക്കലീസ് ഫീനോളും ഒക്കെ ഇത് പിന്നെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളുകളാണ് പിന്നെ ഉള്ളതാണ് ഓക്സിഡൈസിങ് കെമിക്കൽസ് ഓക്സിഡൈസിങ് കെമിക്കൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ജസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് തുറന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം എയറിലുള്ള മോളിക്കൂളുകൾ വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു റിയാക്ഷനിൽ ഏർപ്പെടുത്തി അതിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതൊരു വേറൊരു വേറൊരു കോമ്പൗണ്ടായിട്ട് മാറാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇതിനെയാണ് പിന്നെ ഓക്സിഡൈസിങ് കെമിക്കൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓക്സിഡൈസിങ് കെമിക്കൽസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് നോക്കാനുണ്ട് കാരണം ഇതിലെ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊന്ന് പറയാം പൊട്ടാസ്യം ഡൈക്രോമേറ്റ് ക്രോമിക് ആസിഡ് ക്ലോറൈറ്റ് പൊട്ടാസ്യം ഡൈക്രോമേറ്റിൻ്റെ മോളിക്കുലർ ഫോമില ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം കെ ടു സി ആർ ടു ഒ സെവൻ ഇതിൽ ക്രോമേറ്റിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് പ്ലസ് സിക്സ് ഇത് നമുക്ക് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇതിൽ കം പിന്നെ എന്താ പറയാ കമ്പഷൻ സംഭവിക്കും കമ്പഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ പൊട്ടാസ്യം ഡൈക്രോമേറ്റ് ഓക്സിഡൈ ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിക്കും അതിന് അത് വേറൊരു ഫോമിലേക്ക് പൊട്ടാസ്യം ഡൈക്രോമേറ്റ് മാറും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോറൈറ്റിനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്ലോറൈറ്റ് എയറും ആയിട്ട് ഇതാക്കുവാണെങ്കിൽ തന്നെ ക്ലോറൈറ്റിൻ്റെ മോളിക്കുലർ ഫോമില സി എൽ ഒ ത്രീ മൈനസ് എന്നാണ് ഓക്കെ സി എൽ ഒ ത്രീ മൈ
സി എൽ മൈനസും സി എൽ ഒ ത്രീ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോറൈറ്റ് ആണ് അപ്പം ഇത് എയറുമായിട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് സി എൽ മൈനസും എച്ച് ടു ഒയും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മളെ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് ആയിരിക്കില്ല നമ്മൾ ക്ലോറൈറ്റ് എന്ന് വിചാരിച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിതൊന്ന് തുറന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്കും അതിൽ ക്ലോറിൻ മാത്രമേ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അപ്പം ആ ഒരു ഇത് നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ നാലാമത്തതാണ് എക്സ്പ്ലോസീവ് കെമിക്കൽസ് എക്സ്പ്ലോസീവ് കെമിക്കൽസിന് ഉദാഹരണമാണ് പിക്രിക് ആസിഡ് പിക്രിക് ആസിഡിൻ്റെ ഇത് എന്താ പറയുക മോളിക്കുലർ ഫോമില നന്നായി ഒന്ന് നോക്കുക സി സിക്സ് എച്ച് ത്രീ എൻ ത്രീ ഒ സെവൻ ഇതിൻ്റെ പിച്ച് പിക്ചോറി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മോളിക്കുലർ ഫോമില എങ്ങാനും ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അന്നേരം എണ്ണിയെടുക്കാനും പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കാണിച്ചേക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത ാണ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് കെമിക്കൽസ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് കെമിക്കൽസിൽ പറയുവാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും ഈ ന്യൂക്ലിയസ് ഓഫ് ദ ആറ്റം അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പം ഇതിലുള്ള നമുക്ക് പറയാം ഐ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അയഡിൻ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവും അയഡിൻ വൺ തേർട്ടി വണ്ണും ഹൈഡ്രജൻ്റെ ത്രീ ആയിട്ടുള്ള ഐസോട്ടപ്പം ഇത് ഞാൻ എഴുതിയതിലുള്ള മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മേലെയാണേ വരേണ്ടത് എല്ലാം മേലെയാണേ വരേണ്ടത് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ എൻ്റെ പറ്റിയ പറ്റിയ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് സോറി അപ്പോൾ ഈ ഐ അയഡിൻ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചൊക്കെ ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ശരിക്കും ബ്ലഡ് ക്യാൻസറിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് എലമെൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ത്രോട്ട് ക്യാൻസറിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അയഡിൻ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അയഡിൻ വൺ തേർട്ടി വണ്ണും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഒരു വലിയൊരു പിന്നെ എന്താ പറയുക അയഡിൻ വൺ തേർട്ടി വണ്ണൊക്കെ ഈ ചേണോബിൽ ഡിസാസ്റ്റർ എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ഡിസാസ്റ്റർ സംഭവിച്ച ഒരു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് എലമെൻ്റ് ആണ് അയഡിൻ വൺ തേർട്ടി വണ് ഈ അയഡിൻ വൺ തേർട്ടി വണ്ണിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് ആ ഒരു ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് ഉണ്ട് ആ കറക്റ്റ് എമൗണ്ടിൽ അല്ലാതെ നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ഇത് ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ വൺ അയഡിൻ വൺ തേർട്ടി വൺ ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ കുട്ടികളുണ്ടാകുന്ന ഗ്രേവിയസ് ഡിസീസ് ഗ്രേവിയസ് ഡിസീസിനൊക്കെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യും പക്ഷേ കാരണം ഗ്രേവിയസ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രോട്ടിനുണ്ടാകുന്നതാണ് അപ്പം ഈ ഡിസീസിനൊക്കെ നമ്മൾ ഐ അയഡിൻ വൺ തേർട്ടി വൺ യൂസ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറച്ചൊന്ന് കൂടിയാൽ തന്നെ എന്തോ വരുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിന് വലിയൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകും തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിന് പിന്നെ നമ്മുടെ നെക്കിലുള്ള ആഡംസ് ആപ്പിൾ ആഡംസ് ആപ്പിളിന് ഒക്കെ ഭയങ്കര പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് എലമെൻ്റ് ആണ് അയഡിൻ വൺ തേർട്ടി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഐയിനെ സ്കിന്നിനെയൊക്കെ ബേൺ ചെയ്യിപ്പിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ ഉള്ളതാണ് ഹൈഡ്രജൻ എൻ്റെ തേർഡ് ഐസോട്ടോപ്പ് അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് പിന്നെ ആറാമത്താണ് കാസിനോജനിക് കെമിക്കൽ കാസിനോജനിക് കെമിക്കൽസിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ബെൻസഡൈൻ ഓട്ടോളുഡൈൻ സെലനൈറ്റ് അപ്പോൾ ഈ കാഴ്സിനോജനിക് കെമിക്കൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ക്യാൻസർ ക്യാൻസറിനെ ചെറുക്കുന്ന ഇതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്യാൻസിന് പിന്നെ ബെൻസിലൈനും ഓട്ടോളിഡൈനും സെലൈനൈറ്റും ഏകദേശം ഇത് മൂന്നും തന്നെ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബ്ലാഡർ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകുന്നത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽസ് ആണ് ബെൻസിഡൈൻ ഓട്ടോളിഡൈനും സെലൈനൈറ്റും പിന്നെ ഏഴാമത്താണ് ടോക്സിക് കെമിക്കൽസ് ടോക്സിക് കെമിക്കൽസ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം പൊട്ടാസ്യം സൈനൈഡ് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ സ്റ്റോറേജ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ അതിന് എന്താ പറയുക പൊട്ടാസ്യം സയനൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു കടയിൽ ചെന്നിട്ട് വാങ്ങാനൊന്നും കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമല്ല ഇതിന് മിസ്യൂസ് ഭയങ്കര ഇതാണ് നമുക്ക് ഈ ലാബിലെ വെള്ളമൊക്കെ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ കാരണം പൊട്ടാസ്യം സയനൈഡിൻ്റെ കോസസ് നമ്മൾ സിനിമയിലൊക്കെ ഒരുപാട് കേൾക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ബാക
അധികം നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ പോലും അതിനെന്തു ചെയ്യണ്ടാവും സിമ്പിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഇതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു മരുന്ന് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അതിൽ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും സിമ്പിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്താണെന്ന് പിന്നെ അതിന് സ്ട്രെങ്ത്ത് പിന്നെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് എക്സ്പയറി ഡേറ്റൊക്കെ വളരെ നിർബന്ധമാണ് കാരണം ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞ മരുന്നൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതും കെമിക്കൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ പിന്നെ വലിയൊരു ഹസാർഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് പിന്നെയുള്ളത് ഫ്ലാമബിൾ കെമിക്കൽസ് ഫയർ പ്രൂഫ് മെറ്റൽ കണ്ടെയ്നേഴ്സിൽ അറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ എന്ത് ചെയ്യുക സ്റ്റോർ ചെയ്യണം പിന്നെ അത് എപ്പോഴും ഡ്രൈ പ്ലേസിലായിരിക്കണം ഐ ഓൾവേസ് ഹാൻഡിൽ ദ മേ വേ ഫ്രം ഡയറക്റ്റ് ഫ്ലെയിം ഡയറക്റ്റ് ഫ്ലെയിമിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ദൂരെ ആയിരിക്കണം മൂന്നാമത്തതാണ് കൊറോസീവ് കെമിക്കൽസ് കൊറോസീവ് കെമിക്കൽസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ആംബർ കളേർഡ് ബോട്ടിൽ അറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ആംബർ കളർ ബോട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചുവപ്പോട് കൂടിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മഞ്ഞ നമുക്ക് കുറച്ചൊരു ഓറഞ്ച് കളറൊക്കെ എന്ന് നമുക്ക് പറയുന്നത് പോലെ ചുവപ്പോട് കൂടിയ ഒരു മഞ്ഞ കളറാണ് ആംബർ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ ഒരു അങ്ങനെ ആംബർ കളർ ബോട്ടിലാണ് കൊറോസീവ് കെമിക്കൽസ് യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നാലാമതാണ് എക്സ്പ്ലോസീവ് കെമിക്കൽസ് എക്സ്പ്ലോസീവ് കെമിക്കൽസ് ഡ്രൈ പ്ലേസിൽ വെക്കാനേ പാടില്ല പിന്നെ അഞ്ചാമതാണ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് കെമിക്കൽസ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് കെമിക്കൽസ് ട്രെയിൻഡ് പേഴ്സൺസ് മാത്രമേ ഉപയോഗ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ പിന്നെ കാഴ്സിനോ ജമിനിക്ക് കെമിക്കൽസ് ക്ലോസ്ഡ് കണ്ടെയ്നറിൽ മാത്രം സ്റ്റോർ ചെയ്യുക എക്സ്പോസ് ടു സച്ച് കെമിക്കൽസ് ഷുഡ് കെപ്റ്റ് ഇൻ മിനിമം ഓക്കെ ഏഴാമത്തതാണ് ടോക്സിക് കെമിക്കൽസ് ലോക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കബോർഡിൽ മാത്രം ടോക്സിക് കെമിക്കൽസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനും ഉണ്ടാവണം വേടി സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലബോറട്ടറി മാനേജ്മെൻറ്റിൽ പറയും കേട്ടോ പിന്നെ ഡു നോട്ട് ഓപ്പൺ ഫ്ലമബിൾ കെമിക്കൽസ് നിയർ ഫ്ലെയിം ഫ്ലെയിമിൻ്റെ അടുത്ത് ഇത് ഒരിക്കലും ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പാടില്ല പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആസിഡിലേക്ക് വാട്ടർ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ഇവർ സിലബസിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യമൊക്കെ ഇതിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പി ജിൻ്റെ എം എൽ ടിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കായിരുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ഇതിപ്പം നമുക്ക് പ്ലസ് ടു ബേസ്ഡ് ഉള്ള എക്സാം ആയതുകൊണ്ട് പ്ലസ് ടു സയൻസുകാർക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന എക്സാം ആയതുകൊണ്ട് ഇത് അവർ മാറ്റിയിട്ട് വി എച്ച് എസ് സിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യേണ്ടത് ശരിക്കും ആസിഡിലേക്ക് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുക ഒട്ടും ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് ശരിക്കും ചെറിയ ഡ്രോപ്പ് ഡ്രോപ്പായിട്ട് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് ആസിഡിലേക്ക് നമുക്ക് വാട്ടർ ചേർക്കാം അവിടെ എക്സ്പ്ലോഷർ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത് ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതൊരിക്കലും പിന്നെ നമുക്ക് ഇ വി എച്ച് എസിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കുക പിന്നെ മൗത്ത് പിപ്പറ്റിങ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക ഇനി അടുത്തതാണ് പിന്നെ ഈ ലബോറട്ടറി ഹസാർഡ്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും ലബോറട്ടറിയിലെ ഹസാർഡുകൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമതാണ് ഫിസിക്കൽ ഹസാർഡ് ഇത് അഞ്ച് തരത്തിലുണ്ട് ഫിസിക്കൽ ഹസാർഡുണ്ട് ബയോളജിക്കലുണ്ട് കെമിക്കലുണ്ട് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഹസാർഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും ഹസാർഡുകളുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് ഫിസിക്കൽ ഹസാർഡ് ഫിസിക്കൽ ഹസാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെ വരാം നമുക്ക് അവിടെ ഒരുപാട് ഗ്ലാസ് വെയേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഇലക്ട്രിക്ക് സാധനങ്ങളുണ്ട് വെറ്റ് ഫ്ലോർ അങ്ങ് പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സാധനങ്ങളുമുണ്ട് മുറിവൊക്കെ സംഭവിക്കാം ഗ്ലാസ് വെയർ ബ്രോക്കർ ഗ്ലാസ് വെയേഴ്സ് കൊണ്ട് മുറിവുണ്ടാവാം പിന്നെ ഇല പിന്നെ ഓരോ ഷാപ്പ് എൻ്റ് വെച്ചിട്ട് മുറിവുണ്ടാവാം പിന്നെ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് ഉണ്ടാവാം വെറ്റ് ഫ്ലോറിലേക്ക് വീണിറ്റ് പിന്നെ ബേൺ ഉണ്ടാവാം സ്കാഡ് ഉണ്ടാവാം ഇതൊക്കെ ഫിസിക്കൽ ഹസാർഡിൽ വരുന്നതാണ് പിന്നെ അതിൽ വരുന്ന ബേൺസ് നമുക്കറിയാം ബേൺസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഫ്ലമബിൾ കെമിക്കൽസും ഫോർട്ടി ഇലക്ട്രിക് എക്യുപ്മെൻസ് ബേണേഴ്സ് കൊറോസിക് കെമിക്കൽസ് കൊണ
യൂസ് പോട്സ് ചിപ്പ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് വയലൻ ബോയിലിംഗ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് പിന്നെ യൂസ് തിക്ക് വാർഡ് ഗ്ലാസ് കണ്ടെയ്നർ ആൻഡ് റൗണ്ട് ബോട്ടം ഫ്ലാസ്ക് ഫോർ ഹീറ്റിംഗ് പർപ്പസ് ഈ റൗണ്ട് ബോട്ടം ഫ്ലാസ്ക് നമുക്ക് പിന്നെ ഗ്ലാസ് വെയറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് റൗണ്ട് ബോട്ടം ഗ്ലാസിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ പഠിക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ എട്ടാമതാണ് യോ ഹസാർഡ് സിമ്പിൾസ് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൺ കെമിക്കൽ ഹസാർഡ് ആണ് കെമിക്കൽ ഹസാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് ഇൻജെക്ഷൻ ആൻഡ് ഇൻഹലേഷൻ ഓഫ് കെമിക്കൽസ് ലീഡ്സ് ടു ഫ്രം മൈനർ ബേൺസ് ഓൺ ഇവൻ ലൈഫ് ത്രെട്ടനിങ് ലൈഫ് ത്രെട്ടനിങ് ഒക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അല്ലേ ജസ്റ്റ് എങ്ങാനും മൗത്ത് പിപ്പറ്റിങ് ഒക്കെ ചെയ്തു പോയാൽ ലൈഫ് ത്രെട്ടനിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആസിഡ് ഒക്കെ നമ്മൾ പിന്നെ വായിലോട്ട് കയറിയാൽ പിന്നെ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രിവെൻഷൻ പ്രിക്കോഷൻസ് എന്ന് പറയാം അവയർനെസ് ഓൺ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ലൈക് ലബോറട്ടറി കെമിക്കൽസ് അതിപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഫ്ലമബിൾ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്നൊക്കെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ പ്രോപ്പർ സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് കെമിക്കൽസ് മൗത്ത് പിപ്പറ്റിങ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഡേഞ്ചറസ് കെമിക്കൽസ് ആർ കെപ്റ്റിൻ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഫോർ റൊട്ടീൻ യൂസ് പിന്നെ യൂസ് ഹസാർഡ് സിമ്പിൾസ് ഇനി തേർഡ് വൺ ആണ് ബയോളജിക്കൽ ഹസാർഡ് ബയോളജിക്കൽ ഹസാർഡ്സ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഏജൻസ് ലൈക്ക് ഹ്യൂമൻ ഇമ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി വൈറസ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി വൈറസ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് സി വൈറസ് മൈക്രോബാക്ടീരിയൻ ട്യൂബർക്കുലോസിസ് ഹെർപ്പസ് സിംപ്ലക്സ് വൈറസ് എക്സെട്ര ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേര് നമുക്ക് ലാബിലാകുമ്പോൾ ഇനി ടെസ്റ്റ് എടുക്കാനൊക്കെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ വരും അപ്പം അവരിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ രോഗങ്ങളൊക്കെ ഇൻഫെക്റ്റ് ആവാൻ പറ്റും നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാം കൊറോണയൊക്കെ ഇൻഫെക്റ്റ് അതുപോലെ എന്തൊക്കെ വരാം എച്ച് ഐ വി വരാം എച്ച് ബി വി അതൊക്കെ വലിയ വലിയ രോഗങ്ങളും കൂടിയാണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇത് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരാം കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ഫുഡും വാട്ടറിൽ നിന്നുണ്ടാവാം പിന്നെ നീഡിൽ ഫ്രിക്സ് കൊണ്ടിടാം പിന്നെ നമ്മുടെ കൈയൊക്കെ മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൂടെ വരാം ലബോറട്ടറി ആനിമൽ ബൈറ്റ്സിൽ നിന്നുണ്ടാവാം ഇതൊക്കെ എന്ത് വരാൻ വരാം ബയോ ഹസാർഡുകളിൽ വരാം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രിക്കോഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം പ്രിക്കോഷൻ ടു പ്രിവെൻറ്റ് ബയോളജിക്കൽ ഹസാർഡ് കൺസിഡർ ഊൾസ് മിസ്മിസ് ഇൻ ദ ലബോറട്ടറി ആസ് പൊട്ടൻഷ്യലി ഡയറക്റ്റ് ഡേഞ്ചറസ് നമ്മളെല്ലാം ഡേഞ്ചറസ് ആണെന്ന് എന്നെ വിചാരിച്ചിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ എല്ലാ സ്പെസിമെൻറ്റെയും പരിഗണിക്കാവൂ പിന്നെ ഗ്ലൗസ് മാസ്ക് ഏപ്രണ് പ്രോ ഐ പ്രൊട്ടക്ടർ എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യണം പിന്നെ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രോപ്പർ ആയിരിക്കണം ഇത് നമ്മുടെ മൊഡ്യൂളിൽ പറഞ്ഞൊരു ഹെഡിങ് ആണ് കേട്ടോ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അത് അതിൻ്റെ കളർ കോഡിങ് ഒക്കെ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാം ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ വാക്സിനേറ്റ് ലബോറട്ടറി സ്റ്റാഫ് എഗെയിൻസ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസസ് ലൈക്ക് എച്ച് ബി വിൻ്റെ ഒക്കെ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കണം സ്റ്റാഫുകൾ പിന്നെ മൗത്ത് പുറ്റിങ് ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ ലാബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തിന്നുകയോ കുടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്മോക്ക് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കോസ്മെറ്റിക് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയോ ഒന്നും പാടില്ല പിന്നെ പ്രോപ്പർ വാഷിംഗ് ഓഫ് ഹാൻഡ്സ് ആഫ്റ്റർ വർക്ക് ക്ലീനിങ് ആൻഡ് ഡിസിൻഫെക്ഷൻ ഓഫ് വർക്ക് ബെഞ്ച് ഓൺ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് വർക്ക് നാലാമത്തതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഹസാർഡ് ഇലക്ട്രിക് ഹസാർഡിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഫോൾട്ടി ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ഇപ്പം പ്രോപ്പർ മെയിൻ്റെനൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഇറ്റ് മേ റിസൾട്ട് ഇൻ മൈനർ ബേൺസ് ടു സിവിയർ ഇഞ്ചുറീസ് ദാറ്റ് മേ ലീഡ് ടു ഡെത്ത് നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രിക്ക് കറണ്ടൊക്കെ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നില് ബേൺ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഷോക്ക് അടിച്ചിട്ട് മരിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രിക്കോഷൻസ് എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഓൾ ഇലക്ട്രിക് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഷുബ് ബി പ്രോപ്പർലി ഗ്രൗണ്ടഡ് ഓക്കെ നന്നായി ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നോക്ക് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ചില വീടുകളിലൊക്കെ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് പോകരുത് അവിടെ ഷോക്ക് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്ന നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർ ഗ്രൗണ്ടിങ് നടക
പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ലാബിലൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യാനേ പാടില്ല വീട്ടിലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതുപോലെയാണ് അതാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ലാബിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകളൊക്കെ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതർ ഓതറൈസ്ഡ് പേഴ്സൺസിനെ വെച്ചിട്ട് മാത്രം റിപ്പയർ ചെയ്യാം പിന്നെ ഡു നോട്ട് യൂസ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഫോർ എ ടാസ്ക് നോ ഡിസൈൻ ഫോർ ഡിറ്റ് അതിന് ഡിസൈൻ ചെയ്ത ടാസ്ക് മാത്രമേ ആ എക്യുപ്മെൻറ്റിന് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ വേറെ ഒന്നിന് വേണ്ടിയിട്ടും അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ ഡു നോട്ട് ലീവ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് സ്വിച്ച്ഡ് ഓൺ വെൻ നോട്ട് ഇൻ യൂസ് സ്വിച്ച്ഡ് പിന്നെ ഓൺ ആയിട്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പോകാൻ പാടില്ല അവിടെ നിന്ന് യൂസ് ചെയ്യാത്ത സമയത്ത് സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫയറൊക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള ഓവർലോഡിങ്ങും ഇലക്ട്രിക് ഓവർലോഡിങ്ങും നേക്കിഡ് ഫ്ലെയിംസ് എന്നൊക്കെ അത് ഫയറൊക്കെ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസുകൾ വളരെ കൂടുതലാണ് ഇനി അടുത്തതാണ് ജനറൽ പ്രിക്കോഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു പിന്നെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഫ്ലമ്പുൾ ഏജൻസിനോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഒരു ഫയറൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ പ്രിക്കോഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ ഒന്ന് പറയാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഓപ്പൺ ഫ്ലൈ യൂസ് ഹോട്ട് പ്ലേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം ഹോട്ട് പ്ലേറ്റ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം ഓപ്പൺ ഫ്ലെയിമിനേക്കാളും പിന്നെ സ്റ്റോർ ഫ്ലമബിൾ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോസീവ് കെമിക്കൽസ് പ്രോപ്പർലി ഇത് നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് അതൊന്നും കൂടെ പറയാണ് പിന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾ ഫയർ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഫയർ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഉണ്ടാവണം അതെവിടെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണ് എന്നൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ലാബിൻ്റെ പേഴ്സൺസിന് അറിയാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഫയർ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാം ഫയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫയർ എസ്കേപ്പ് നടത്തുക ഇനി അടുത്തതാണ് ഫയർ എക്സ്റ്റെൻഷർ ഫയർ എക്സ്റ്റെൻഷർ എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു ഫയർ എക്സ്റ്റെൻഷർ ഈസ് എ ഫയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഡിവൈസ് ആണ് അതെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ ഉപയോഗം അറിയാം ഇതിൽ പിന്നെ ചെറിയൊരു ഫയറൊക്കെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് സിലിണ്ടറിക്കൽ പ്രഷർ വെസലാണ് കണ്ടെയ്നിങ് ഏജൻസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഡിസ്ചാർജ് ടു എക്സ്ചേഞ്ച് എ ഫയർ ഫയർ പിന്നെ പിന്നെ ഇതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് സിലിണ്ടറിക്കൽ പ്രഷർ വെസലാണ് ഇതിലുള്ളത് ഇത് എ ബി സി ടൈപ്പ് ആണ് ഫയർ എക്സ്റ്റെൻഷർ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് എ ബി സി ടൈപ്പ് ഫയർ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആണ് എവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ലാബ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ പറയുന്നത് റേഡിയേഷൻ ഹസാർഡാണ് റേഡിയേഷൻ ഹസാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അയഡിൻ്റെ ഒക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ആ എഡിൻ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വൺ തേർട്ടി വൺ വൺ തേർട്ടി വണ്ണിൻ്റെ ഒക്കെ ഹസാർഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് ഞാൻ അവിടെ ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തായിരുന്നു അത് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഹസാർഡ് എങ്ങനെ അത് അതിൻ്റെ ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇംപ്രോപ്പർ ഹാൻഡിലിങ് ഓഫ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് കെമിക്കൽസ് ഓക്കെ ഒന്ന് ചിലപ്പോൾ ഡോസേജ് ഒക്കെ കൂടാം അങ്ങനെ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ റേഡിയേഷൻ ഹസാർഡ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ വേരിയസ് അനാലിറ്റിക്കൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ലൈക്ക് റേഡിയോ ഇമ്മ്യൂണോ ആസ് എ ഡിമാൻഡ് യൂസ് ഓഫ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഇൻ ലബോറട്ടറി ആർ ഐ എക്കൊക്കെ പിന്നെ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് സബ്സ്റ്റൻസ് ലബോറട്ടറിയിൽ വേണം പിന്നെ എക്സ്റേ യൂണിറ്റ് വേണം പിന്നെ ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് യൂസ് റേഡിയേഷൻ റേ അതൊക്കെ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഇപ്പം ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ കൂടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് റേഡിയേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഒരുപാട് നടക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു സമയത്തൊക്കെ റേഡിയേഷൻ അസാർഡ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസസും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രിക്കോഷൻസ് അപ്പം ഈ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് ലെഡ് ഷീൽഡഡ് കണ്ടെയ്നർ ആയിരിക്കണം ലെഡ് ഷീൽഡഡ് കണ്ടെയ്നറിൽ പ്രോപ്പർലി ലേബിൾഡ് വിത്ത് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇതെന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റിയും നന്നായി ലേബൽ ചെയ്തിരിക്കണം പിന്നെ അത് ആദ്യമേ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ട്രെയിൻഡ് സ്റ്റാഫ് മാത്രമേ റേഡിയോ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് കെമിക്കൽസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ പിന്നെ അതിൽ ഹസാർഡ് സിമ്പിൾസ് യൂസ് ചെയ്യണം പിന്നെ അതിൻ്റെ ട്രെയിൻഡ് സ്റ്റാഫുകളാണെങ്കിലും അവരെന്ത് ചെയ്യണം സേഫ്റ്റി 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 സ്പെക്ടക്കിൾസും ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലൗസും പേഴ്സണൽ ഡിസിമ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ യൂസ് ചെ
തിന്നാനും കുടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ കോസ്മെറ്റിക് യൂസ് ചെയ്യാനോ പാടില്ല ഷൂവോ അല്ലെങ്കിൽ ചപ്പലോ ലബോറട്ടറിയിൽ യൂസ് ചെയ്യണം പിന്നെ മൗത്ത് പിപ്പറ്റിങ് ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ കൈയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യുക പിന്നെ വർക്ക് ബെഞ്ചൊക്കെ ഡിസിൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യുക ലീവിംഗ് ലബോറട്ടറി പിന്നെ ഗേൾ ഗേൾസ് മസ്റ്റ് പുട്ട് അപ്പ് ഹെയർ ഇൻസൈഡ് ദ ലബോറട്ടറി ക്യാരി മിനിമം പേഴ്സണൽ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻസൈഡ് ദ ലബോറട്ടറി ഇപ്പോൾ ഇതൊരു കുറച്ചൊരു ലെങ്തി വീഡിയോ ആണ് എല്ലാവരും നന്നായി ഇതാക്കുക ഒരു ലെങ്തി വീഡിയോ ആക്കിയത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മിക്കവാറും ഈ ഒരു ലാബ് അസിസ്റ്റൻറ്റിന് നമുക്ക് എന്തായാലും കംപ്ലീറ്റ് കോഴ്സ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ചെയ്യണമെന്നാണ് എനിക്ക് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കാണുന്ന ആളുകൾ വ്യൂവേഴ്സൊക്കെ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തായാലും ഇത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും 